<coughs> hi everyone this is the st sixth chapter in your anatomy and physiology subject which is titled as lymphatic system lymphatic system and it won't be our chapter going to Dharma these are the important questions that you will get in your examination point of view towards the chapter lymphatic system अभी इंटरवेंटे नालों घंटे मेजर का आड़ गया बाटे करें ची डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम राइट डी कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम राइट ए डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स लिम्फ वेसल्स डिस्क्राइब डी लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिम्फ ये भी फोर क्वेश्� First question I am going to ask you Define lymphatic system Write the composition of lymphatic system Okay na Lymphatic system Forms a closed network called lymph vessels Through which a lymph circulates all over the body The flow of lymphatic fluid is unidirectional From tissue space to the blood Composition of lymphatic system What is a lymph as a fluid Lymphatic vessels that transport the lymph Lymph nodes lymph nodes through which a lymph passes before returning to the blood a number of structure and organs containing lymphatic tissues examples spleen and thymus a red bone marrow where stem cells develop into various types of blood vessels including lymphocytes next diffusion uh, diffuse lymphoid tissue example tonsils first as a lymphatic system लिम्फेटिक सिस्टम या कोई इमेजेस का अंजूस थे मैंने कहा था मोटर दे क्या ना ये लिम्फेटिक सिस्टम है माँ ग्रीन कलर लो ग्रीन कलर लो राइट ग्रीन कलर लो मान तला बाग हम देख गए रहने ची किंदी बाग हम ये वेल्ला वर्को तब प्रेजेंट आई नेट वन टे ये नाड़ो लेवे ते उन तयो नाला लेवे ते उन तयो गोटा लेका पाइप लेवे ते उन तयो अभी तन ये मान हम लिंक पर जब पे सेंट लिंफेटिक सिस्टम में जब पे सेंट आमा ये भी एम प्रेजेंट आई ने ट्वेंटी वेस्ट मटेरियल से वेते उनके यो कलक चेनी को उपयोग करे ट्वेंटी वन ऑफ़ द सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम हाँ इकड़ा प्रत्योग का रीजन लो ये नेक रीजन लो ये जंक्शन्स ने ट्वेंटी उनके जॉइंट्स ने ट्वेंटी उनके जो सरा इकड़ो इकन बोल के जो सरा वीट अन्य मन लिम्फ नोड्स अ शोल्डर देख गया, लेफ्ट शोल्डर देख गया, तब तक ये अब्दोमिनल रीजन लो, ये छेत्र लो देख गया, तब तक ये रोज़ चल के ग्राइन रीजन लो, अंडे पेल्विक रीजन लो, ये रीजन लो, कुत्ते कड़ो के रीजन लो, तब तक मोका लो देख गया, तब तक पादा लो देख वर्को, इकड़ वर्को मतलब अंता ये लिम्फेटिक लेफ्ट एंड लेफ्ट तरीके का जो इसको उन्हें आ इधर राइट साइड होता है इधर का लीवर उन तो दूं तो लेफ्ट साइड होता है ऐसे स्टमक का नहीं रहूंगा दी स्टमक पाई बाग है ना ये तो लगभग का प्रेजेंट आई निकलूं दी ये स्मॉल किडनी शेप लागा ये लिटिल बिट एंड पेस्ट जो चला वीट मनु स्प्लीन अंजेप ये रीजन लो प्रेजेंट है इंडिया वाट में आर्टिलरी और आम पे क्लिंफ नोट्स हैं जितने सेंटर में डायाफ्रम छाती बाग हम लोग प्रेजेंट है नेट वन टी ये रीजन लो माना मुझे से डायाफ्रम हैं जितने सेंटर में दान किन्हें कर प्रेजेंट है ट्वेंटी स्प्लीन तथा लिंफ वेजल्स ये नाला लेवे ते होंगे यो � ग्रोइन और इंग्विनल लिम्फ नोड्स नंचे पे सेंटर 
నెక్ రీజన్లో ప్రెజర్ అయ్యే వాటిని ఇక్కడ సర్వైకల్ వర్టెబ్రల్ వర్టెబ్రల్ అంటే చూస్తారా స్పైనల్ కార్డ్ ప్రజెంట్ ఏంటని చూస్తారా వర్టెబ్రల్ కాలంలో ఓకేనా అంటే మనకు వెన్నపూస ఇక్కడ నుంచి మెడ భాగం దగ్గర నుంచి ఈ వెనకల ఈ గ్రాయిన్ రీజన్ వరకు బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి ఈ వర్టెబ్రా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ నెక్ రీజన్లో ఉండే వాటిని సర్వైకల్ వర్టెబ్రా అని చెప్పేసి అంటాం చూస్తారా ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యే నోట్స్ని సర్వైకల్ లింక్ నోట్స్ ఆర్ నెక్ లింక్ నోట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ మన బాడీలో ప్రజెంట్ అయ్యే వాటిది మొత్తం యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లోపల ప్రజెంట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఒకటి లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ మనం చూసిన విధంగా వీటి లోపల సర్క్యులేట్ అయ్యేటటువంటి లిక్విడ్ని మనము లింప్ ఫ్లూయిడ్ అని చెప్పేసి అంటాం తర్వాత లింఫాటిక్ వెజల్స్ ఇందాక చూపించాను చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి వీటిని ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యే వీటిని మనం లింఫాటిక్ వెజల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా తర్వాత ఎ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గాన్స్ కంటేనికి లింఫాటిక్ టిష్యూ స్ప్లీన్ ఇందాక చూపించాను చూసారా స్ప్లీన్ అంటే ఇదని చెప్పారా లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ వచ్చేసి స్ప్లీన్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి థైమస్ థైమస్ అంటే ఇక్కడ ఉండే చూపించాను చూడండి రైట్ ఈ థైమస్ గ్లాండ్ ఇది లింఫాటిక్ ఆర్గాన్ థైమస్ వచ్చేసి లింఫాటిక్ ఆర్గాన్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ద భాగం అనమాట తర్వాత లింఫోసైట్స్ ఈ లింఫోసైట్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ సెల్స్ అనమాట ఓకేనా డిఫ్యూజ్ లింఫాట్ టిష్యూ ఎగ్జాంపుల్ టాన్సిల్స్ అంటే గొంతు భాగంలో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ప్రొటెక్ట్స్ బాడీ అగెనెస్ట్ హార్మ్ఫుల్ ఏజెంట్స్ త్రూ బాడీ ఫ్లూయిడ్ సెక్రీషన్ బ్లడ్ ప్లాస్మా కాంపోనెంట్స్ ఫిల్టర్ త్రూ ద వాల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపరీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇంటస్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ సారీ దట్ మూవ్స్ ఇన్ టు లింఫాటిక్ సిస్టమ్ యాక్లింప్ బ్లడ్ క్యాపరీస్లో నుంచి ఈ లింఫాటిక్ సిస్టంలోకి పాస్ అయ్యేటువంటి ఒక ఫ్లూయిడ్ని మనం ఏమంటామంటే లింప్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇది మేజర్గా ముందు నేను చెప్పినట్టుగా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి అట్ ది సేమ్ టైం ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేయడానికి అంటే హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి మన శరీరాన్ని కాపాడటానికి ఉపయోగించేటువంటిది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటారు చూసారా ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడానికి మనకు వచ్చేసి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ లింపోసైట్స్ అయితే మొత్తం చూస్తారా మామూలుగా మీరు వినే ఉంటారు టీ లింపోసైట్స్ బీ లింపోసైట్స్ అని ఇమ్యూనిటీలో పనికొచ్చేటువంటి వాటినే మనం లింపోసైట్స్ అని చెప్పేసి అంటాము ఆ లింపోసైట్స్ ఈ లింప్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ లింపోసైట్స్ ఎస్పెషల్లీ మనకి హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా నుంచి మన శరీరాన్ని కాపాడడానికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లెక్క పనిచేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ వి ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లింపాటిక్ సిస్టమ్ నా లోపల ఏముంటాయి నెక్స్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ నోట్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లింప్ నోట్స్ అండ్ లింప్ వెజల్స్ కానీ పోతే లింప్ నోట్స్ లింప్ గ్లాండ్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ గ్లాండ్గర్ ఇన్ అపీరెన్స్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఆల్ అలాంగ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద లింప్ వెజల్స్ దే ఆర్ ఆల్సో రెఫర్ టు యాజ్ లింప్ గ్లాండ్స్ ఆర్ లింపాటిక్ నోట్స్ లింప్ నోట్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లింపాటిక్ సిస్టమ్ ప్రజెంట్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఏదర్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద బాడీ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ లింప్ నోట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద నెక్ కాలర్ బోన్ ఆమ్ అండర్ ద ఆమ్ అండ్ గ్రాయి లింఫా లింఫాడెనైటిస్ ఈజ్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ లింప్ నోట్ యూజువలీ డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్ లింప్ నోట్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ దట్ హెల్ప్ యువర్ బాడీ ఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూద్దాము ఈ విధంగా మా ఇన్ కేస్ చూడండి ఇంపాటెన్ ఐటీస్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇక్కడ మనకి ఈ ఇమేజ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ గొంతు రీజన్లో కూడా మనకి ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయని చెప్పాను చూసారా వీటన్నింటి లింప్ నోట్స్ అని చెప్పాను చూసారా ఈ లింప్ నోట్స్ ఈ కాలర్ బో ఉండే రీజన్లో తర్వాత ఈ సర్వైకల్ పార్ట్ ఉండే రీజన్లో వీటిలో కానీ ఏమన్నా కానీ వాపు కానీ వస్తే దాన్ని లింఫాడినైటిస్ 
లింఫాడిన్ ఐటిస్ అని చెప్పేసి అంటారు దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి లింఫ్ నోడ్లో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యేది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ మొత్తం ఫస్ట్లా ఫామ్ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ అది అక్కడ చేరి ఈ విధంగా వాపు అనేది జరుగుతాయి దాన్ని లింఫాడిన్ ఐటిస్ అని చెప్పేసి అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్తే లింప్ గ్లాండ్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ అ స్మాల్ అండ్ గ్లాండ్యూర్ అపరెన్స్ సపరేట్గా తీస్తే కానీ మనకి మొత్తం <laughs> లింప్ ప్రెజల్స్ ఈ పాత పై నుంచి కింద మొత్తం ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం దేర్ ఆల్సో రెఫర్ టు యాజ్ లింప్ గ్లాండ్స్ ఆర్ లింప్ నోట్స్ వీటిని లింప్ గ్లాండ్స్ అని అనొచ్చు లేదా లింప్ నోట్స్ అని అన్న అని అంటారు ఓకేనా లింప్ నోట్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లింపాటిక్ సిస్టమ్ ఈ లింప్ నోట్స్ అనేవి ఈ లింపాటిక్ సిస్టమ్లో ఒక పార్ట్ ప్రెజెంట్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఎయిదర్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఇక్కడ సింగిల్గా అట్లన్నా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదు అని కానీ అంటే ఇక్కడ సింగిల్గా ప్రజెంట్ అయ్యింది చూసారా ఇట్లా సింగిల్గా అన్నా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు సింగిల్గా ప్రజెంట్ అయింది కదా ఇట్లన్నా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా ఈ రీజన్ ఇట్లా గ్రూప్గా ప్రజెంట్ అయినా అన్నా ఉండొచ్చు తర్వాత మన శరీరంలో మొత్తానికి కానీ చూసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ లింప్ నోట్స్ అనేవి తలభాగం నుంచి కాలభాగం వరకు ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయమ్మా ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయింటాయి అంటే నెక్ రీజన్లో ఆర్ కాలర్ రీజన్లో సర్వైకల్ రీజన్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలర్ బోన్లు కాలర్ బోన్ అంటే ఇదే ఈ కాలర్ బోన్లో తర్వాత అండర్ ఆర్మ్ అంటే ఈ రీజన్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రాయిన్ ఈ రీజన్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అని చెప్పేసి అంటాం ఇందాక చూపించినట్టుగా లింఫాడిన్ ఐటిస్ అని చెప్పేసి అంటే వాపు ఓకేనా ఈ వాపుని లింఫాడిన్ ఐటిస్ అని చెప్పేసి అంటాం అదే నెక్స్ట్ ఈ లింఫో లింఫ్ నోట్స్ వచ్చేసి టైప్ వచ్చేసి సర్వైకల్ లింఫ్ నోట్స్ సూప్రా క్లారిక్యులర్ లింఫ్ నోట్స్ యాక్సిలర్ లింఫ్ నోట్స్ తర్వాత మీడియాస్నల్ లింఫ్ నోట్స్ సూప్రా ట్రాక్లియర్ లింఫ్ నోట్స్ అనేవి ఫైవ్ డిఫరెంట్ వాటి యొక్క పొజిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం వాటి యొక్క లింఫ్ నోట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పి చెప్తాం ఇక్కడ వాటి యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అంటే సర్వైకల్ అంటే ఈ సర్వైకల్ రీజన్లో సర్వైకల్ బోన్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండడం సూప్రా క్లావికులర్ అంటే ఈ క్లావికల్ ఈ రీజన్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండడం యాక్సిలర్ అంటే ఆమ్ పెట్స్ అంటే ఈ రీజన్లో ప్రజెంట్ అయిన వాటిని యాక్సిలర్ లింఫ్ నోట్స్ మీడియా సినిమా అంటే ఈ సెంట్రల్ పార్ట్ సూప్రా ట్రాక్లియర్ అనేది ఇంకొక ప్రెజెంట్ ఇంకొక ఏరియాలో ప్రజెంట్ అయిన వాటిని సూప్రా ట్రాక్లియర్ చూద్దాం ఈ రీజన్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ యాంకిల్ రీజన్లో ప్రజెంట్ అయిన వాటిని సూప్రా ట్రాక్లియర్ లింప్ నోట్స్ అని చెప్పేసి అంటామమ్మ ఓకేనా నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ కానీ చూస్తే లింప్ ల్యాండ్ పర్ఫామ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ దే పర్ఫామ్ దే ఫామ్ లింపోసైట్స్ బీ లింపోసైట్స్ టీ లింపోసైట్స్ బై మల్టీప్లైంగ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లింపోసైట్స్ లింప్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా అండ్ అదర్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ బై ఫ్యాగోసైటిస్ ఫీజింగ్ మైక్రోఫేజెస్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ టు బాడీ ఆర్ టెంపరీ హాల్టెడ్ while penetrating to the lymph vessels to the lymph glands so they are mechanical filters providing uh, poisonous material to enter into the circulation they produce white globulin okay na idu em chestayi ante simple ga lymphatic system anedi antene generally ga mana body lo 
ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి ఉపయోగపడేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లింఫాటిక్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లింఫాటిక్ సెల్స్ నుంచి లింఫాటిక్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మనకి సెక్రెట్ అయ్యేటువంటివి టీ లింపోసైట్స్ బి లింపోసైట్స్ ఈ టీ లింపోసైట్స్ బి లింపోసైట్స్ ఇమ్యూనిటీలో పనికి వచ్చి మన శరీరంలో క్యాన్సర్ అనేది స్ప్రెడ్ కానివ్వకుండా శుభం వరకు ఆపడమే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ వస్తే వాటిని చంపనీకి ఉపయోగపడతాయి తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫ్యాగోసైటోసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా మ్యాక్రోఫేజెస్ని ఉపయోగించుకొని మొత్తం బ్యాక్టీరియాని చంపనీకి ఉపయోగపడేది ఈ లింఫాటిక్ సెల్స్ తర్వాత ఇవి ఏంటి అంటే మొత్తం లింఫాటిక్ సిస్టము మెకానికల్ ఫిల్టర్ జస్ట్ మనం టీ వడగట్టాలంటే ఫిల్టర్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామో మన శరీరంలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంటర్ అవ్వనీకుండా ఫిల్టర్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటి అంటే ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఇవి వై గ్లోబులిన్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి తర్వాత లింఫ్ వెజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లింఫ్ వెజల్స్ వచ్చేసి లింఫ్ వెజల్స్ ఆర్ థిన్ వాల్డ్ లింఫ్ వెజల్స్ ఆర్ థిన్ వాల్డ్ అంటే చాలా పలుచగా ఉండేటువంటి నాళాలు అనమాట ఇందాక మనం ముందు చాప్టర్లో చూసుకున్నాం ఎండోథీలియల్ సెల్స్ అని చెప్పేసి ఆ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఇన్నర్ లైనింగ్లో ఉపయోగపడి ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటి లింఫాటిక్ వెజల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి లోపల ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి ఎండోథీలియల్ సెల్స్ అనేటి దే అరైజ్ నియర్ ద క్యాపిలరీ బెడ్స్ అండ్ యాక్సెస్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇందాక మీరు చెప్పుకున్న చూసారా వేస్టేజ్ అంతా రిమూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది చూడండి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ టు రిటర్న్ ద ఇంట్రస్టీషియల్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్ టు ద బ్లడ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అటువంటి వేస్ట్ని ఇంట్రస్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్లో నుంచి కలెక్ట్ చేసేసి అంటే ఇంట్రస్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే సెల్స్ మధ్యలో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయని చెప్పాను చూస్తారా వేస్ట్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఇంట్రస్టీషియల్ ఆ ఇంట్రస్టీషియల్ ఫీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో సెల్స్ మధ్యలో ప్రజెంట్ అయ్యేది వాటిల్లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఏమైనా పనికి రాని ఏవైతే ఉంటాయి అవన్నీ కలెక్ట్ చేసేసుకొని బ్లడ్లోకి వేసేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి బయట పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఎఫరెంట్ లింఫాటిక్ వెజల్స్ డ్రైన్ లింఫ్ ఇన్ టు ద రీజనల్ లింఫ్ నోట్స్ విచ్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఇమ్యూనలాజికల్ సర్వైన్స్ ఆఫ్ ద లింఫ్ ఇట్ సెల్స్ అండ్ ఫారెన్ మ్యాటర్ విత్ ఇన్ ఎఫరెంట్ లింఫ్ వెజల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే లింఫ్ రీజియన్స్ నోట్స్ ఉండేటువంటి రీజన్లో అంతా ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ లింఫ్ని కలెక్ట్ చేసి ఇమ్యూనాలజీ అంటే ఇమ్యూనాలజీ సర్వేలెన్స్ అనేది ఫాలో అవుతుంది అంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత దే ఫిల్టర్డ్ లింఫ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు లార్జర్ ఎఫరెంట్ లింఫ్ రిజల్ట్స్ విచ్ డ్రైన్ ద లింఫ్ ఇన్ టు క్యావల్ బ్లడ్ బయ థొరాసిక్ డక్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ అంటే ఈ రీజన్ ద్వారా ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి మొత్తం లింఫ్ పాస్ అయ్యేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అప్పర్ రీజన్లో ఉండేటువంటి మొత్తం లింఫ్ అక్కడ ఉండేటువంటి వేస్ట్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని బ్లడ్లో వేసేసి బయటికి పంపించేస్తూ మన శరీరానికి ఇమ్యూనిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత బోత్ ద లింప్ వెజల్స్ అండ్ వెయిన్స్ హ్యావ్ వాల్స్ దట్ ప్రివెంట్ బ్లాక్ ఫో బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫ్లూ బ్లడ్ వెజల్స్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ లింఫాటిక్ వెజల్స్లో వాల్వ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అమ్మా వాల్వ్ ఉండడం వల్ల బ్లడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లడ్ వెజల్స్లో అయితే బ్లడ్ లింఫాటిక్ వెజల్స్లో అయితే లింఫ్ తిరిగి బ్యాక్ సైడ్ పోనివ్వకుండా ఆపుతుంది వాల్వ్స్ ఉండడం వల్ల తర్వాత లింఫ్ వెజల్స్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ దే హెల్ప్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దే మెయింటైన్ దే ఎయిడ్ ఇన్ హోమియోస్టాసిస్ అండ్ ద బాడీని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసే విధానాన్ని హోమియోస్టాసిస్ అంటాను ఫ్లూయిడ్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసము హోమియోస్టాసిస్ మెయింటైన్ చేయడం కోసము ట్రాన్స్పోర్ట్ డైటరీ ఫ్యాట్ మనకు ఉపయోగపడేటువంటి ఫుడ్లో ఉండేటువంటి ఫ్యాట్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్ కోసము దే ప్రొడ్యూస్ రెస్పాన్స్ టు యాన్సీ యాంటీ క్యాన్సర్ థెరపీస్ యాంటీ క్యాన్సర్ థెరపీస్ అంటే ఇమ్యూనోథెరపీ అని చెప్పేసి మనకి కీమోథెరపీ అని చెప్పేసి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు వాటికి రెస్పాన్సివ్గా ఫంక్షన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి లింఫ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తే లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ ఏంటివి అంటే ఒకటి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ దాంట్లో లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ మెష్ వర్క్ ఆఫ్ లింఫాటిక్ ఆర్
సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఏంటి అంటే ద ప్రైమరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్ సర్వ్స్ యాజ్ సైట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ లింపోసైట్స్ అంటే లింపోసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీ లింపోసైట్స్ బీ లింపోసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రొడక్షన్ అయ్యి మెచ్యూర్ అయ్యి బయటకు వచ్చే ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్నే మనము ప్రైమరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అవి ఏంటి అంటే రెడ్ బోన్ మ్యారో రెడ్ బోన్ మ్యారో యాక్ట్ యాజ్ ద సైట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ స్పాంజీ న్యూట్రియంట్ రిచ్ టిష్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లాంగ్ బోన్స్ ఫీవర్ మన తొడ భాగంలో ఉండేటువంటి బోన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బోన్లో ఆ బోన్నే మనం ఫీమర్ అంటాము ఆ ఫీమర్లో ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి సాఫ్ట్ న్యూట్రియంట్ స్పాంజీ టైప్ ఉండేటువంటి టిష్యూ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్నే మనం బోన్ మ్యారో అని చెప్పేసి అంటాం చూసారా సెంట్రల్ పార్ట్లో ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటిది ఆ ఫీమర్లో అక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా ఏంటిది మనకి ఈ లింపోసైట్స్ అనేటివి తర్వాత ఆర్ ఇన్ ఫ్లాట్ బోన్స్ ఫ్లాట్ బోన్స్ అంటే స్టెర్నమ్ అంటే ఛాతి భాగంలో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి చూసారా బోన్నే మనం స్టెర్నమ్ అని చెప్పేసి అంటాం లేదా స్కల్ స్కల్ అంటే కుర్రె భాగం ఏదైతే ఉంటుందో తల భాగంలో ఉండేటువంటి కుర్రె ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దాంట్లో ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటిది కూడా అక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి బోన్లో నుంచి కూడా మనకి లింపోసైట్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఇసినోఫిల్స్ మోనోసైట్స్ అండ్ లింపోసైట్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డబ్ల్యూబిసి దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ బోన్ మ్యారో బోన్ మ్యారో ఏదైతే ఉంటుందో వాటి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇవ్వమ్మ న్యూట్రోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఇసినోఫిల్స్ మోనోసైట్స్ లింపోసైట్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబిసిస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ బోన్ మ్యారో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ బీ లింపోసైట్స్ అక్కర్ ఇన్ రెడ్ మ్యారో రెడ్ బోన్ మ్యారో రెడ్ బోన్ మ్యారోలోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ వాటితోనే మెచ్యూర్ అవుతూ బయటకు వస్తాయి అనమాట ఏవి బీ లింపోసైట్స్ అనేటివి టీ లింపోసైట్స్ మెచ్యూర్ ఇన్ థైమస్ థైమస్ గ్లాన్ అంటే ఇక్కడ చెప్పాను చూసారా రెడ్ బోన్ మ్యారోలో కానీ అయితే బీ లింపోసైట్స్ టీ లింపోసైట్స్ వచ్చేసి స్టెర్నమ్ అంటే ఈ భాగం ఛాతి భాగంలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ స్టెర్నమ్ అనే రీజియన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ థైమస్ గ్లాండ్లో మనకి టీ లింపోసైట్స్ మెచ్యూర్ అవుతాయి బోన్ మ్యారోలో మెచ్యూర్ అయ్యేది బీ లింపోసైట్స్ థైమస్ గ్లాండ్ ద థైమస్ గ్లాండ్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద అప్పర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇదేనమ్మా ద థైమస్ గ్లాండ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అప్పర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ థైమస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు లోబ్యూల్స్ బై కనెక్టివ్ టిష్యూ దీస్ లోబ్యూల్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ లింపోసైట్స్ ద థైమస్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ థైమిక్ హార్మోన్స్ ఎగ్జాంపుల్ థైమోసిన్ ఈ థైమస్ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఒక డివిజన్ జరుగుతాయి దాన్ని లోబ్యూల్స్ అని చెప్పేసి అంటాము దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి హార్మోన్ వచ్చేసి థైమోసిన్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇది టూ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ ఒకటి రెడ్ బోన్ మ్యారో ఒకటి థైమస్ గ్లాండ్ వీటి రెండింటి నుంచి మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది లింఫాటిక్ సెల్స్ అది టీ లింఫా టీ లింపోసైట్స్ బీ లింపోసైట్స్ సెకండ్ సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏంటివి అంటే స్ప్లీన్ అమ్మ సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్ ద సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ ప్లే ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బికాస్ దే ఫౌన్ ద సైట్స్ వే లింపోసైట్స్ రీచ్ అండ్ బైండ్ విత్ యాంటీజెన్స్ లింపోసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముందు ప్రజెంట్ అయిన ప్రైమరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో తయారై మెచ్యూర్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ సెకండరీ లింఫాటిక్ సిస్టమ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోకి ఈ లింపోసైట్స్ వెళ్ళగానే యాంటీజెన్స్తో బైండ్ అయ్యి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది యాంటీజెన్స్తో బైండ్ అయ్యేటువంటి ప్రదేశం ఏదైతే ఉన్నదో అది సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్లో జరుగుతాయమ్మ ఆ సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కానీ చూసుకుంటే దే ఆర్ డిస్కస్డ్ యాజ్ స్ప్లీన్ స్ప్లీన్ ఇస్ ద ఇది 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 స్ప్లీన్ అంటే స్ప్లీన్ అని చెప్పుకున్నాను చూసారా ఇది స్ప్లీన్ 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 ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్ బ్రేడ్స్ దట్ ఈస్ closely related to the circulatory system one of the major function of the spleen is destruction of old or basal paata rakta kanalu 120 rojulu aipane tuvanti red blood cells evaithe unnayo vaatini champesa daniki upayogapade tuvanti di destroy cheyaniki upayogapade tuvanti organ edaithe unnado adi spleen it is a ductless gland duct ante dan nunchi bayatiki gottam laanti padartham rakta naalalu lekka gottam laanti padarthalu anetivi deentlo
found in the upper left area of the abdominal cavity and is partly divided into compartments every compartment comprises of tissues identified as white pulp and red pulp e spleen area ite unnado idi left ante especially manaki ikkada potta unde bhagam unta chusara ikkada present ayyadu potta ee region lo manaki present ayyade atvanti ee spleen area ite untado deentlo divisions anedi jarugutayi compartments anedi untayi deentlo present ayyade vaatini manam white pulp red pulp ani cheppesi antamu ikkada white pulp edaithe unnado దీని లోపల ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి వైట్ పల్ప్ ఏదైతే ఉన్నదో అది లింఫోసైజ్తో ఎక్కువ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి రెడ్ పల్ప్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రెడ్ పల్ప్ వచ్చేసి బ్లడ్ని ఫిల్టరేషన్ చేసే ప్రాసెస్లో ఉంటుంది ఫంక్షన్స్ మేము చూసుకుంటే స్ప్లీన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఫ్యాగోసైటోసిస్ ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంటే వచ్చినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఫారిన్ బాడీస్ని కంపెనీకి ఉపయోగపడేటువంటి చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంటారు The splenic macrophages engulf, worn out the red blood corpuscles, white blood corpuscles and platelets and cell debris and microorganisms. This is present in the rectum, the organelle, the WBC, RBC, platelets, the 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 platelets, ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పెయిన్ హిమోపాయిసిస్ హిమోపాయిసిస్ అంటే చంటి బిడ్డ అమ్మ కడుపులో ఉన్నటువంటి ఫీటస్ అంటే పసిగుడ్డుగా అమ్మ తల్లి కడుపులో ఉంటారు చూసారా అప్పుడు ఆ టైంలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఆర్గాన్ ఏదైతే ఉందో అది స్పెయిన్ మామూలుగా మనము బేబీలాగా ఫామ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ అట్లా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ స్ప్లీన్ యొక్క ఫంక్షన్ వచ్చేసి బ్లడ్ సెల్స్ని చంపేసి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసేసి వేస్ట్ని బయటకు పంపించడానికి ఆ ప్రాసెస్లలో ఉంటుంది కదా కాకపోతే ఇది ఫీటస్ ఫామ్లో కానీ ఉన్నటువంటి బేబీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళల్లో ఈఏ డబ్ల్యూ ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్రొడక్ట్ చేయడానికి అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది వేరాస్ అడల్ట్స్లో కానీ అయితే బోన్ మ్యారో వచ్చేసి ఆర్బీసీ అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అదే అర్థమైన అడల్ట్స్లో కానీ అయితే బోన్ మ్యారో వచ్చేసి ఆర్బీసి వాటి యొక్క ప్రొడక్షన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది స్ప్లీన్ వచ్చేసి వాటి అన్నింటినీ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది పసి బిడ్డ ఎస్పెషల్లీ ఫీటస్ ఫామ్లో కానీ అయితే ఫీటస్ ఫామ్లో ఉండేటువంటి బేబీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళల్లో బోన్ మ్యారోస్ అన్నీ అప్పుడు ఏం డెవలప్ అయ్యేవి కాదు కదా అందుకు ఆ ఫంక్షను స్ప్లీన్ తీసుకొని స్ప్లీన్ వచ్చేసి ఆర్బీసీ యొక్క ప్రొడక్షన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉన్నదో వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రెస్పాన్స్ చూపించేది ఈ స్ప్లీన్ సిమిలర్ టు అదర్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఇట్ ఈస్ అ సెంటర్ వేర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ బోత్ బీ లింపోసైడ్స్ అండ్ టీ లింపోసైడ్స్ అక్కడ టీ లింపోసైడ్స్ బీ లింపోసైడ్స్ వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది విపరీతంగా పెరిగి మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ పెంచడానికి ఉపయోగపడేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే స్ప్లీన్ రైట్ ద లింప్ లింప్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ వెజల్స్ ఏమన్నా చెప్పాను కదా లింఫాటిక్ వెజల్స్ అని ఎన్ని చెప్పుకున్నాం చూస్తారా ఈ లింఫాటిక్ వెజల్స్లో పాస్ అయ్యేటువంటి లిక్విడ్నే మనం లింప్ అని చెప్పేసి అంటాం లింప్ ఇస్ ఏ క్లియర్ వాటరీ ఫ్లూయిడ్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ లింప్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద ప్లాస్మా అండ్ ద ఇంటస్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ లింప్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్ బీటీలో పాస్ అయ్యేటువంటి లిక్విడ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లింప్ అని చెప్పి అన్నాం కదా ఈ లింప్ మన శరీరంలో బ్లడ్లో ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి ప్లాస్మా అంటే వాటర్ కంటెంట్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యేటట్టు చూస్తారా బ్లడ్లో ఆ వాటర్ కంటెంట్ని మొత్తం ఐసోలేట్ చేసి సెంట్రిఫ్యూట్ చేసినటువంటి ప్రాసెస్తో బ్లడ్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి సెల్స్ సపరేట్ అయిపోయి పైట ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి లైట్ ఎల్లోయిష్ స్ట్రా కలర్డ్ క్లియర్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్లాస్మా అంటాం కదా ఆ ప్లాస్మాకి సిమిలర్గా సేమ్గా ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడే ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయినటువంటి లింప్ ఫ్లూయిడ్ ఆ లింప్ ఫ్లూయిడే ఈ లింఫాటిక్ బెజల్స్లో పాస్ అవుతూ ఉంటుంది దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే న్యూట్రిటివ్ ఫంక్షన్ డ్రైనేజ్ ఫంక్షన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫంక్షన్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఫంక్షన్ న్యూట్రిటివ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈ సప్లై టు లో బ్లడ్ ఏరియాస్ తక్కువ రక్త నాళాల రక్త సరఫరా జరిగేటువంటి ఏరియాస్లో ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి న్యూట్రిషన్ రిలేటెడ్గా కావాల్సినటి మొత్తం ఎనర్జీ రిలేటెడ్గా 
పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకపోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది ఏంటి అంటే లింపు నెక్స్ట్ డ్రైనేజ్ మెయింటైన్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ రిమూవింగ్ ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ మెటబోలైట్స్ ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా బ్లడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్ కోసము యాజ్ వెల్ యాజ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని బయటకు పంపించడానికి కిడ్నీస్ వరకు తీసుకెళ్తే కిడ్నీస్ ఫిల్టర్ చేసి తీసుకెళ్తారు కాకపోతే ఈ లింప్ ఏం చేస్తుందంటే రెండు సెల్స్ మధ్యన ఉండేటువంటి ఇంట్రస్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ రెండు సెల్స్ మధ్యన ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటిని వేస్ట్ ఏమైతే లిక్విడ్ అటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటి కలెక్ట్ చేసుకొని తిరిగి బ్లడ్లోకి ఇష్యూ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఫ్లూయిడ్ లింప్ అనమాట దాన్ని మనం ఇక్కడ డ్రైనేజ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అంటాము ఈ డ్రైనేజ్ ప్రాసెస్ ద్వారా సెల్స్ మధ్యన ఉండేటువంటి లిక్విడ్ని వేస్ట్ మెటీరియల్ని ఇంటస్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ని కలెక్ట్ చేసి బ్లడ్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి బాడీ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మెటబొలైట్స్ని కూడా ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ లింప్ క్యారీస్ ప్రోటీన్స్ టు బ్లడ్ త్రూ టిష్యూ స్పేసెస్ ఈ లింఫాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ లింఫాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా మనకి ప్రోటీన్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పద్ధతిలో కూడా ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అనేది ఉపయోగపడి వాటి యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ యొక్క అబ్జార్బ్షన్ ఏంటి ఇంటర్స్టీషియల్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్ త్రూ ద లింఫాటిక్స్ ఇంటర్స్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్లో ప్రజెంట్ అయ్యేటువంటి ఫ్యాట్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి మనకి లింఫాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లింపు లింఫాటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉపయోగపడి వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినటువంటి గుడ్ ఫ్యాట్ని బాడీలో మెయింటైన్ చేసి మన హెల్త్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లింప్ ఓకేనా ఇదమ్మా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిక్స్త్ చాప్టర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ ద సిక్స్త్ చాప్టర్ ఓకేనమ్మా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ పింగ్ మీ ఆన్ వాట్సాప్ థ్యాంక్ యూ